ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்க போகிற முடிவு சொன்னால் ஒரு பேபி கால்குலேஷனில் ஒரு எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் சேலரி பார்த்து அதுக்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் அலவன்ஸ் இப்படி அந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேபி டாட் நெட்டில் செய்யிருக்கோம் இப்படியான கொஷின்ஸ் தான் வந்து எந்த கிலோ ஃபோ மாணவர்களுக்கு வந்து அதிகம் வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது ஆனால் இப்போ பார்க்குற கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் இதை செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வர கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதை விட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது என்ன இது செய்கிறேன்னு சொன்னால் நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யலாம் முடிச்சுனால் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி வரணும் என்று சொல்லி இங்கே பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் பேசிக் சேலரி என்ட்ரு பண்ணணும் அதே போல் இபிஎஃப் இடிஎஃப் நம்ம போடணும் அதே போல் அதுக்கு நான் இப்போ செக் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதே போல் இதில் இபிஎஃப் இடிஎஃப் அவங்களுக்குரிய அமௌண்ட் இதில் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி அலவன்ஸ் அதுக்கு இங்கே கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் பேசிக் சேலரி ரெண்டாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னேன் அதில் போகிற பேசிக் சேலரி சாரி இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு கீழ் மேலே இருந்தார் என்று சொன்னேன் நான் மேலுக்கு இவர் மேலே போட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது பேசிக் சேலரி இது வந்து இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு கீழே இருந்தார் என்று சொன்னால் இதில் அலவன்ஸ் வந்து ஐநூறுரூவா வரணும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா வரணும் அதே போல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரணும் அப்படின் சொல்லி இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதில் ஃபார்முலாவும் போட்டிருக்கேன் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் பேப்பரில் வந்து எக்ஸலுக்கோ சரி பிபி டோட் நைன்ட்டுக்கோ சரி அவங்க ஒரு ஃபார்முலா தருவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார்முலா போடுவாங்க ஃபார்முலா முக்கியம் இல்லை நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் அதுதான் முக்கியம் இதில் நான் ஃபார்முலா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது சொல்லி ஃபார்முலாவையும் போட்டிருக்கேன் க்ரோஸ் சேலரி இப்படி தான் காண்டுறேன் நெட் சேலரி இப்படி தான் காண்டுறேன் சொல்லி இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நம்ம இவ்வளோ நாளும் பார்த்து அதே விஷயந்தான் இப்போ இன்றைக்கு டிஃப்ரெண்டாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படி சொன்னால் இதில் வந்து இந்த செக் பாக்ஸ் என்ற விஷயத்த பார்க்குறோம் ஏன்னிங்க செக் பாக்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் சேலரி இருக்கும் அதே போல் இபிஎஃப் இடிஎஃப்ன்றது வந்து பேசிக் சேலரிலேருந்து கழித்து போட்டு தான் நம்மளுக்கு தருவாங்க அப்போ எப்பயுமே வந்து பேசிக் சேலரி வந்து கழிப்படும் அதுக்கு தான் நான் இங்கே க்ரோஸ் சேலரியை பேசிக் சேலரிலேருந்து இபிஎஃப்யும் இடிஎஃப்யும் கூட்டிகிட்டு அதில் வந்து கழிச்சிருக்கேன் அப்போ க்ரோஸ் சேலரியை பார்க்குறேன் அதே மாதிரி அலவன்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு அலவன்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு சேலரியோட கூட்டு போகிற ஒரு அமௌண்ட் அந்த இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் நெட் சேலரியோட வந் நெட் சேலரியை வந்து க்ரோஸ் சேலரியோட அலவன்ஸை கூட்டி கண்டிருக்கேன் இப்போ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் வந்து அலவன்ஸ் வந்து இதுக்கு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வரைக்கும் செக் பாக்ஸுக்கும் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நியூஸ் பேப்பரும் காணப்புறம் இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறீங்க அப்போ கிளியர் பட்டனுக்கு லாஸ்ட்டாக கோடிங் எப்படி வருமான்னு சொல்லிட்டேன் எக்ஸிட் பட்டனுக்கும் இப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த டிப்படையில் எப்படி வரும் கோடிங்கை ஈஸியாக செய்யலாம் சொல்லி பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் சம்மந்தமாக சொல்லிட்டேன் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் தெரியாதாக்கள் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்க வீடியோஸை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மிகவும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன சொன்னால் சொன்னால் நேரடியாக விஷயத்துக்குள்ளே போகிறேன் எத்தனை பேர் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறு பேர் இவ்வளோ டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இப்போ பார்க்குறாங்களே இப்போ இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களுக்கு என்ன இப்போ முதலாவதுக்கு வேல் போட்டிருக்கு இதுக்கு வேல் போடல் இது முதலாவதுக்கு வேல் போடல் இதுக்கு வேல் போட்டிருக்கு சொன்னால் அப்போ இதுக்கு ஏன்னு சொல்லினா பேசிக்காக இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக
இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் இப்போ வே எப்படி டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்மளோட ரூல்ஸ் படி இப்போ இபிஎஃப் இடிஎஃப்பை கண்டு இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்குலேயும் பார் மாதிரி போடுவோம் இபிஎஃப் பன்னெண்டு வீதம் இதுக்குள்ளே வரணும் இடிஎஃப் வந்து இதுக்குள்ளே வரணும் இப்போ இதில் ரேடியோ பட்டனுக்கும் செக் பாக்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் என்று சொன்னால் ரேடியோ பட்டனில் வந்து எப்போயுமே ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணலாம் மற்ற ஆப்ஷன் வேலை செய்யாது நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவே செஞ்சு காட்டினேன் அப்போ ரேடியோ பட்டனை வந்து மேலே ஃபீமேலா இல்லாட்டி ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் இபிஎஃப் இடிஎஃப் வந்து டென்டுமே ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வரணும் பண்ணுறபடிய வந்து ஒரு இடத்து டென்டையுமே நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த இடத்த வந்து செக் பாக்ஸ் தான் சரி அப்போ இதுக்கு செக் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை பார்த்த முடிஞ்சு சொன்னால் நம்ம இப்போ இபிஎஃப் காணணும் இபிஎஃப்ன்றது வந்து இந்த செக் பாக்ஸை வந்து ஏஃப் இந்த செக் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணப்பட்டால் இதுக்கு பன்னெண்டு வீதம் வரணும் அதாவது வந்து பேசிக் சலரியில் பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வரணும் இந்த இவரை செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சு சொன்னால் இவருக்கு இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எட்டு வீதம் பார்த்து வரணும் இதுக்கு அப்படி இல்லை எல்லாம் மட்டும் சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் என்ன செய்கிறன் ஏஃப் அப்போ இவரை செக் பண்ணப்பட இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து செக் பண்ணப்படுறது செக் பண்ணப்படுறது ஈக்குவல் ட்ரூவாக இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூவில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டோ டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் வேல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டோட் டெக்ஸ்டை பெருக்கணும் பன்னெண்டால் பிரிக்கணும் நூறால் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ இருக்குது அதான் நம்மளுக்குரிய இங்கே பார்த்த முடிச்சோம் அதுலேயும் இபிஎஃப் அமௌண்ட் வாரதுக்குரிய டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் ஆன்சர் வரணும் அப்போ இவர் தான் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஒன்னில் தான் பேசிக் சேலரி என்ட் பண்ணப்படும் அதால் தான் என்ன செய்கிறேன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஒன்று பன்னெண்டால் பெருக்கி நூறால் பிரிக்கிறேன் இப்போ அதே போல் வந்து அடுத்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்களை கொள்கிறேன் இஃப் செக் புக்ஸ் டூ டாட் செக்ட் எடுத்து பிரேக்கெட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈக்குவல் ட்ரூ வருந்தார் என்று சொன்னால் அது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் வேல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேல் வேல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்டை பெருக்கணும் விட்டால் பிரிக்கணும் நூறால் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ரெண்டு டெக் செக் பாக்ஸுக்குமே வந்து இபிஎஃப் இடிஎஃப் கண்டு அந்தந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஆன்சர் வர மாதிரி சொல்லியிருக்கான் இப்போ இது வந்து சரியாக வேலை செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இவரை ரன் பண்ணி கொள்கிறோம் இருக்கா இப்போ எடுத்து ஒரு டென் தௌசண்ட் என்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ எடுத்து இவரையும் செலக்ட் பண்ணி இவரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இவரை கிளிக் பண்ணால் டென் தௌசண்டுக்கு பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து இதுக்குள்ளே வரணும் எட்டு வீதம் பார்த்து இதுக்குள்ளே வரணும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து சரியாக வருது அப்போ அதே போல் வந்து அலவன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு காணணும் அதாவது பேசிக் சேலரில் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு கீழே என்ட் பண்ணால் ஐநூறுரூவா வரணும் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் ரெண்டு சொன்னால் தௌசண்ட் வரணும் அதே போல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் அதே போல் க்ரோஸ் சேலரி இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றாக ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ அலவன்ஸை கண்டுகொள்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு நல்ல ஒரு வழி ஒன்று சொல்லித்தரேன் இந்த அலவன்ஸ் காண்டுறதுக்கு அலவன்ஸ் காண்டுறதுக்கு தான் நீங்கள் எக்ஸலில் என்ன தான் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால கூட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷனுக்கு இவங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு சிறித பெருமானத்தை தான் தந்திருக்காங்க நம்ம பெரிய பெருமானத்துலேருந்து சிறிய பெருமானத்துக்கு போகிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் இஃப் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஒன் dot text uh, greater than 50000 ikku mel irundar endu sonna text box 4 dot text equal 1500 apdi else if val text box 1 dot text greater than no greater than 20,000 தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபோ டோ டெக்ஸ்டில் தௌசண்ட் வரணும் 
அப்படி இல்லாட்டி ஏல்ஸ் போட்டுக்கொள்கிறேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபோர் டாட் டெக்ஸ்டில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்படி சொல்லி நான் சரி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கிவங்கில் வந்து வேறையாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இது வந்து செக் பாக்ஸ் இபி ஃபிடிஎஃப் கண்டது இது வந்து என்னத்துக்கு கண்டு சொன்னால் நம்ம இப்போ கண்ட அலவன்ஸுக்குரியது அதாவது டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபண்டில் தான் நமக்கு பேசிக் சேலரி வருது பாருங்கள் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபண்டில் தான் பேசிக் சேலரி என்ட்ரு பண்ணுறோம் அலவன்ஸ் வந்து டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபோர்ல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்ல என்ட்ரு பண்ண பெற பெருமானம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாவுக்கும் மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த அலவன்ஸ் அண்டர் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் அதே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஆயிரம் ரூபாண்டு வரணும் இல்லாட்டி ஐநூறுவான்னு வரணும் இப்போ நான் ஏன் விடத்த இருபதாயிரம் ரூபா குறையண்டு நான் யூஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னால் ஐம்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு கூடையும் இல்லை இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கு கூடவும் இல்லாட்டி அப்போ எப்படியுமே இருபதாயிரம் ரூபாய் குறையத்தான் அதால் ஏல்ஸையே போட்டுவிட்டேன் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஏல்ஸ் என்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ ஏல்சி போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏல்ஸ் போடுறது வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு முறை இப்போ ஒரு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ எடுத்த டென் தௌசண்ட் என்ட்ரு பண்ணணும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு எடுத்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் என்று சொன்னால் இருபதாயிரம் ரூபாயோட குறைய இப்போ எடுத்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ட்ரு பண்ணணும் என்று சொன்னால் விடுத்த தௌசண்ட் ருபீஸ் வரணும் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ட்ரு பண்ணணும் என்று சொன்னால் விடுத்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் இப்போ நம்ம இபிஎஃப் அமௌண்ட் கண்டுத்தம் ஏடிஎஃப் அமௌண்ட் கண்டுத்தம் அலவன்ஸும் கண்டுத்தம் அதே போல் க்ராஸ் சேலரி இந்த ஃபோமியூலா யூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்ல சரி இவங்க ஈஸியான வேலை அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் க்ராஸ் சேலரியை காணலாம் க்ராஸ் சேலரி எத்தனை டெக்ஸ் பாக்ஸில் இருக்குது க்ராஸ் சேலரி வந்து நம்மளுக்கு அஞ்சாவது டெக்ஸ் பாக்ஸில் இருக்குது அப்போ டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் வேல் டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் அதோட அதிலேருந்து கழிக்கப்புறம் அதாவது என்ன செய்யப்புறம் இங்கே ஃபார்முலில் வந்துருக்கு பேசிக் சேலர்லேருந்து இபிஎஃப்ஐ இடிஎஃப்ஐ கூட்டி போட்டு இதில் இந்த கழிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் கழிக்கப்புறம் அதோட கூட்டப்புறம் வந்து வேல் டெக்ஸ் ஃபோக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபண்டிலிருந்து கழிக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டி இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் க்ரோஸ் செல்லர் சரியாக வரும் டென் தௌசண்ட் என்ட்ரு பண்ணுறேன் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்டுக்கு இபிஎஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இடிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டென் தௌசண்ட்ன்றது இருபதாயிரம் ரூபாயோட குறையண்டபடியாக நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அலவன்ஸ் வந்திருக்கு அப்புறம் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட்லேருந்து இங்கே டூ க்ரோஸ் சேலரின்றது வந்து எப்படி வரணும் நமக்கு இபிஎஃப்ஐயும் ஏடிஎஃப்ஐயும் கூட்டி இதிலிருந்து கழித்து வரணும் க்ரோஸ் சேலரியில் அப்போ நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட்லேருந்து எவ்வளோ போகணும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் கழியணும் டூ தௌசண்ட் கழிஞ்சிருக்கா
பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது சரியாக வருது இப்போ என்ன விஷயம் முன்னாடி சொன்னால் விடுத்த வந்து பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ விடுத்த இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம கூட்டுறோம் ஆனால் இப்போ இங்கே நான் நேரத்தை விட தனியாக தனியாக கூட்டினதில் வந்து அவரது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஒன்று வந்துட்டு அவருக்கு நான் என்ன சரி சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒருமிக கூட்டித்தான் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களை கழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ தனித்தனியாக கூட்டக்குள்ள என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறாரு இப்போ அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் இப்படி பாருங்கள் அதாவது ஒரு பிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த வேல் இவங்களோட கூட்டிட்டு நீங்கள் எவ்வளோத்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்து அந்த பிரிக்கெட் ஆரம்பித்து அந்த இடத்துல எவ்வளோத்து முடிக்கிங்களோ இன்னொரு பிரிக்கெட்டையும் முடிச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ இவங்க வந்து செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு அதுக்கு பிரயோனிச்சு வர இதில் இருந்து கழிச்சு விடுவார் இப்போ அடுத்தவே பார்க்கலாம் வந்து நெட் சலரி சாரி நெட் சலரி க்ரோஸ் சலரியோட அலவன்ஸை கூட்டி விட்டால் சரி அப்போ நம்மளுக்கு நெட் சலரி வந்து டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் சிக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட் இது வந்து வேல் போடணும் சவன் பாட்டுக்கங்கள் என்னத்தை போட்டாலும் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபோர் டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இவ்வளோத்த ஒரு அமௌண்ட் என்ன பண்ணிக்கொள்கிறேன் இபிஎஃப் இடிஎஃப் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் எல்லா ஆன்சருமே வந்துட்டு நமக்கு இவ்வளோத்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் போட்டிருக்காம் பன்னெண்டு வீதம் டுவெல் தௌசண்ட் இடிஎஃப் எயிட் தௌசண்ட் அலவன்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் சலரி வந்து எயிட் அதாவது ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டை கழித்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வந்திருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அலவன்ஸை கூட்டி எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு அப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு வந்து கால்குலேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கால்குலேஷன்கள் வந்து செய்ய பழைய கொள்ளுங்க அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் உங்களோட நொலேஜை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் இந்த கிளியர் பட்டன் எக்ஸிட் பட்டன் எல்லாம் சின்ன விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதை இம்பார்ட்டன்ட்டாக பார்க்கலாம் நான் அதை குயிக்காக செஞ்சு கொள்கிறேன் இதில் முக்கியம் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக பண்ணிக்கொள்ளுங்க வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா இபிஎஃப்இடிஎஃப் ஒரு ப்ளேஸ் அலவன்ஸ் காண்டத்துக்கு ஒரு ப்ளேஸ் க்ரோஸ் சலரி நெட் சலரி காண்டத்துக்கு ஒரு ப்ளேஸ் அதே மாதிரி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டி இதை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இது ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம்தான் அதே போல் இவருக்கும் சின்ன ஒரு கோடி தான் என்றென்னு முடிச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதே போல் ரேடியோ பட்டனுக்கு எழுத மறந்துட்டேன் கிளியர் பட்டனுக்கு அதுக்கும் அதே விஷயம்தான் செக் பாக்ஸ் ஒன் டாட் செக்ட் ஈக்குவல் அதில் ட்ரூ அண்ட் கொடுத்தோம் இதில் ஃபோல்ஸ் அண்ட் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க செக் ஒர்க்ஸ் ட்ரூ டாட் செக்ட் ஈக்குவல் ஃபோல்ஸ் இப்போ எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து பேசிக் சாரி எல்லாம் பார்த்த விஷயந்தான் பார்த்தீங்கன்னு எல்லாம் ஓகே கிளியர் பண்ணுறேன் கிளியர் ஆகிட்டு செக் பாக்ஸ் உட்பட இப்போ எக்ஸிட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிட்டு அப்போ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பிவி கால்குலேஷன் வந்து செஞ்சு பழைய கொள்ளுங்கள் 
இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தேன் சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி வந்து அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் வந்து ஈவினிங் கிளியராக போட்டிருப்பேன் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து பார்த்த விஷயம் பண்ண முடியாது நான் குயிக்காகவே போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன் சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க டெய்லி வீடியோஸ்கள் வந்து உங்களே கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.